ടുഡേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ അപ്പൊ നമ്മള് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു കേവ് വേണം ആ കേവിനാണ് നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക ടു ഡിഫൈൻ ടാൻജൻസി ഫോർ ഈ ജനറൽ കേവ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദ കേവ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കേവ് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേവ് എന്ന് വിചാരിക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കേവ് ഇതാണ് അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ടാൻജൻ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ക്യു മാർക്ക് ചെയ്യുക ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിയിലും ക്യൂലും കൂടി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീക്വൻഡുകൾ വരയ്ക്കുക പിയിലൂടെയും ക്യൂലൂടെയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് പിയിലൂടെയും ക്യൂലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻഡ് വരയ്ക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പീനോട് അടുത്ത് വരികയാണ് ക്യൂ പീനോട് അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻഡുകളൊക്കെ വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി ഇതൊരു കേവ് ശരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അപ്പോ ക്യൂ ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും തോറും സീക്വൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കും അടുത്തത് ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സീക്വൻഡുകളാണ് സീക്വൻസുകളാണ് ഇനി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പീന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ ആ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒട്ടും വലുതല്ല ഏറ്റവും ചെറുതാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ ലൈൻ കിട്ടും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പിയിലേക്ക് തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സീക്വൻഡ് ആണ് ടാൻജൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ടു ഡിഫൈൻ ടാൻജൻസി ഓഫ് എ ജനറൽ കവ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദ കവ് വി നീഡ് എ ഡൈനാമിക് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സീക്വൻഡ് ത്രൂ പി ആൻഡ് ക്യു പി ആൻഡ് നിയർ ബൈ പോയിന്റ് ക്യു As Q moves towards P, Q moves towards P. അപ്പൊ ക്യൂ ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ സീക്വൻഡ് ലൈനുകൾ കിട്ടും ടുവാർഡ്സ് പി അലോങ് ദ കവ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് ക്യൂ മൂവ്സ് ടുവാർഡ്സ് പി അലോങ് ദ കവ് ദ സീക്വൻഡ് ലൈൻ ബിക്കം ദ ടാൻജ് ലൈൻ അറ്റ് പി അപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഇത് വരും സീക്വൻഡ് ലൈൻ ടാൻജൻ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും നോക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സീക്വൻഡ് ലൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് Let P and Q be the points X0 ordered by X0, Y0 and X0 plus delta X, Y0 plus delta Y. P is the point X0, Y0 and Q is the point X0 plus delta X, Y0 plus delta Y. Since they are points on the curve Y equal to F of X, Y0 equal to F of X0 and y not plus delta y equal to f of x not plus delta y ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേവിലെ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോ എക്സ് നോട്ടിൽ ഉള്ള വൈ നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് അതുപോലെ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സിലുള്ള വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് 
പി ക്യുവിൻ്റെ എന്ത് സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സിക്കൻ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സീക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് സീക്കൻഡിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ സീക്കൻഡിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടാൻസെന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്താവണം പി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിയിലൂടെയുള്ള ടാൻജൻ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറണം അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്യു പിയോട് അടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പിയും ക്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയി വരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുത് സീറോ ആയി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്മോൾ ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബിക്കം സ്മോൾ കൊമ നിയർലി സീറോ എക്സ് നോട്ട് ബി ഫിക്സഡ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയി മാറും ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇല്ല എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയുമ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് എന്തായാലും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് മാറും The secant line PQ becomes close to the tangent line at P. Hence, the slope delta Y by delta X of the secant line comes close to the slope of the tangent line at P. Now, delta X is equal to 0 to 10. Now, we have to look at the slope of the tangent line at P. Now, we have to look at the step of the tangent line. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻസൻ ലൈൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സീക്കൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സീക്കൻഡിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോപ്പ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അതില് ഡെൽറ്റ എക്സുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് സിംപ്ലിഫൈ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ബൈ ക്യാൻസലിംഗ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഫ്രം ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സഫിഷ്യൻലി സ്മോൾ ആക്കുക ഡെൽറ്റ എക്സ് സഫിഷ്യൻലി സ്മോൾ ആക്കുക ഫൈൻ ദ നമ്പർ എം ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് സഫിഷ്യൻലി സ്മോൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂവിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് സഫിഷ്യൻലി സ്മോൾ ആക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അതിന് എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ ടു ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ y equal to 5x square minus 3x plus 1 at the point x naught equal to 1. That is our function. That is the slope of the tangent. Now, we will use the method to use the method. We will learn the method to use the method. This is the method. Now, we will use the method to use the method. Now, x naught equal to 1 at the point. Now, the given function is 
എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ലെറ്റ് പി ബി ദ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ചെയ്യുക വേർ വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് അതെന്ത് വരും എഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിപ്പോ വാല്യൂ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനത്തെ നിന്നോടെ വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇടാം ആൻഡ് ഇനി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എഴുതുക And q of q പറയുന്നത് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊമ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ബി എ പോയിന്റ് നിയർ ടു പി ബി എ പോയിന്റ് നിയർ ടു പി ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വരും അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കാണാൻ ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സീക്കെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സീക്കെന്റ് പി ക്യു പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എക്സ് നോട്ട് വൺ ആണല്ലോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പൊ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൺ വരും മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ആണ് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വരും ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യാ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക ആ ഓൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെയും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് വന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ ഫൈവും മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ പോയി ബാക്കി ഈ ഡെൽറ്റ എക്സുകൾ ഉള്ള ടൈമുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓരോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓരോന്ന് ക്യാൻസൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ വരിക ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇത്രയായിട്ട് കിട്ടി അല്ലെ
ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഡെൽറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ എത്തി വരുത്താം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ ഡെൽറ്റ മൈനസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയി മാറും അല്ലെ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ ഒക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡെൽറ്റ വരും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഇട്ട് പോയതാ അപ്പൊ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പൊ വെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഏറ്റവും സ്മോൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിലോട്ട് അപ്രേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം സീറോ ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇത് വരും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ വരും അല്ലെ അപ്പൊ വെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ സെവൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബിക്കംസ് എന്താവും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻ ആയി മാറും ഹെൻസ് ദ റിക്വയർഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻസ് ടു ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻസ് നമുക്ക് സെവൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ ആക്കിയിട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് പഠിക്കാനുള്ള ഡെലിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇതതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ